Hola chicos, hola chicos, hola de sea, estamos aquí en Train Simulator 2017 y en esta ocasión os traigo la misión llamada Pacific Fruit Express en ese Southern Pacific Cup Forward. Es la primera vez, eh, bueno, de las pocas veces que voy a hacer un viaje en una máquina a vapor, la verdad es que no tengo ni pajolera idea. Así que venga, vamos a ver si, si podemos hacer que arranque, que son más complicadas que su puta madre en vinagre. Vale, y parece que, que vamos arrancando, ¿no? Perfecto. Venga, poco a poco. No controlo mucho lo de los fogones y lo del agua y demás, mantener la presión y todas estas cosas, pero bueno. Lo que tenemos que hacer, pues pasar por Long Rabin Bridge, por el puente. Luego tenemos que parar en Gold Run, Approach 2. Y por último, parar en Gold Run Loop. Así que venga, vamos a ver qué tal, qué tal nos sale esto. Ya os digo, no tengo mucha idea de, de trenes de vapor. Si ya de por sí no tengo idea con los otros, imaginaros con los de vapor. Venga, vamos a meternos en la cabina. Y vamos a ir jugando, pues, con las cosillas. A ver cómo doy acelerado más rápido y mantener las presiones bien. Un poquito coñazo esto, ¿eh? Ya os aviso. Vale, a ver, ahí. Ahí parece que vamos bien. Tengo que llegar hasta 25 millas. Esto de los PSI, tío, es un coñazo. Pero bueno, más o menos. Vamos a intentar... A ver si hacemos algo bien. Al menos, bueno, velocidad ya hemos pillado. Y por lo visto... Todo va prácticamente bien. Perdonadme que no sea un experto en este tipo de trenes. Bueno, ya de por sí no soy experto en ninguno. Hostia, que o sea... Vamos a bajar un poquito la velocidad. Que tenemos que ir a 25 millas. Edes, 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 eh. Estoy bajándole un poco, tío. Vale, pues más o menos así. Vamos a mantenerlo así a 25... O tratar al menos de mantenerlo así a 25 millas. Ahora vamos cuesta abajo. Así que es normal que... Le vamos a quitar el HUD. Vamos a ver... El tren que está muy chulo. Ah, por cierto, no he encendido las luces, tío. Vamos a encender las luces. La verdad es que, hombre... Tienen su encanto las máquinas de vapor. Ya os digo, no, no suelo ser mucho de ellas. Vale, vamos, bien de velocidad. Así que a ver, a ver si sacamos los mil puntos. No lo creo, sinceramente. Hostia, mirad la carga que lleva... Impresionante Esperar, Quería ver la carga O sea, mirar que es más largo que un día sin pan, tío Vamos a ver, ¿cómo vamos de velocidad? Eh, bueno, vamos a 24 millas Presiones y demás Van bastante bien Vamos bajando, vamos a subir un poquitín Llevo el HUD porque la verdad No controlo estos trenes, tío Así que de vez en cuando La, la, la pondré Así subiendo un poquito más A la velocidad se mantiene, aunque sea... A 24 millas, da igual El gameplay durará sobre media hora Que es más o menos lo que dura la, la misión esta Ya os digo, en este, en este tipo de trenes Normalmente suelo tener muchos problemas Porque aunque están chulos Y yo cuando compré el, el Train Simulator El 2013 me parece que fuera Me venían varias de regalo no Creo que me venían, es más de, comp Lo compré en promoción Una promoción que había, que te comprabas el juego Y te venían... Creo que eran cuatro o cinco locomotoras, pero claro, eran de vapor. Todas, tío. Entonces, era un coñazo. Por eso empecé a comprar DLCs. Eh, ya sea. Porque estas no las entiende... Bueno, son bonitas. Pero, tío, yo no las entiendo. Mira que me he esforzado, he leído algún que otro tutorial que hay en Steam. Y la verdad es que no, no puedo, tío, no puedo. Hay momentos, en, en, esta, en este tren, por ejemplo, que se me para y no, y no, y no lo he arrancado, tío. De repente deja de, de caminar y no hay huevos, macho. Voy a llevar este, que es más discreto. Y vamos a ir así un poquito en, en cabina, controlando sobre todo la velocidad. Aquí es bastante complicado. Bueno, no es complicado porque lo tenemos aquí. Pero bueno. Te imagino que serán las presiones, tío. No tengo ni puta idea. Vale, de momento de velocidad vamos bien Vamos a llegar entonces a nuestro primer punto 
que es Lone Rabin Bright Track 2. Imagino que llegaré con retraso seguramente. Ya visteis que me costó un poquito arrancar. Hostias. Pues sí que llegué con retraso, tío. Vamos a ver un poquito esta panorámica. Oye, que a lo mejor para la screen del vídeo viene bien. Dejadme quitar esto un segundo. Vamos a tomar la screen. Estuve toqueteando un poco la configuración gráfica del, del simulador. Hostia, desea, 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 desea. Bajar un poquito la velocidad, chaval. Y la verdad es que ahora se me ve mucho mejor, sinceramente. Lo tenía mal configurado. Ya decía yo... Siempre dije que... Que el, que el Train Simulator estaba bastante mal optimizado. Pero bueno, ha mejorado bastante, sinceramente. Tío, ya están los de las sobras arriba, tocando las narices, tío. Vamos a subir un poquito más a la velocidad. Un poquito más. Ya, ¿veis? Esto es a lo que me refiero, tío. Que, que me va bajando la velocidad. Y luego ya no sé cómo, cómo recuperarla, tío. Vamos a ir toqueteando aquí un poco. No, porque si lo pongo al máximo, como veis... Eh... No, aquí va bajando. No, desea, no, 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 no. No, aquí baja. Dios, su puta madre. Vale, así. Al menos lo voy manteniendo, tío. No, un poquito más abajo. No. Vale Vale, ahí vamos Lo que pasa es que, claro, los PSI se me, se me disparan para abajo, tío Bueno, ahí está más o menos entre que sí y que no Y si les doy un poquito de agua a esta mierda, tío Yo imagino que es porque estoy cuesta arriba, tío Y... ¿No? ¿Puede ser? No, 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 no. ¿Para qué tocaría nada, tío? No, al 100 no desea. Es, es difícil cogerle el tranganillo a estos trenes, ¿eh? Este vídeo va para reverendo apóstata, ya que siempre me ha, me ha picado en esto de, de a ver si subo algún gameplay de algún tren de vapor. Quiero pensar que no me coge más velocidad porque estoy cuesta arriba. Y después con todo el peso que llevo ahí atrás, que es bastante. ¿No? Quiero pensar que es eso, porque, tío, no tengo ni pajolera idea. Y la verdad, siempre me hizo ilusión, tío, conducir esta, esta clase de trenes. Pero es que no doy, tío, soy muy negado. Demasiado negado para esto. Pero bueno, todavía nos queda montón de vídeo a ver, voy, voy a ver si puedo coger un poquillo más bueno, 16 con 1 lo que pasa es que los PSI a ver, ahí, entre azul y buenas noches pero me baja la velocidad, tío Soy un negado para esto, tío. El 99% tenía antes, ¿no? Ya, ya, mira, se van. Mira, se van a parar, tío. Y después para echarlo a andar. No me bajes la velocidad, cabrón. No, 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 me está bajando demasiado. Que no, no se mantiene, tío. No, se va a quedar parado aquí, no. Luego, para echarlo a andar, voy a flipar. Vale, aquí va pillando velocidad. Vale, perfecto. Ha costado, ¿eh? Decidme, por favor, los expertos. Decidme que es por el... Por el ángulo de subida, tío. Aunque bueno, un 0,5% tampoco se me hace que sea excesivo como... Bueno, también hay que contar 
Que llevo ahí, chaval, vagones, pero... A tomar por culo, ¿eh? Y vamos a aprovechar A sacar unas... Unas fotillas No Este ángulo no me gusta Eh, 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 tranquilo, tranquilo que... Estaba escuchando que estaba pillando velocidad Vale, semáforos Tengo que estar atento también a los semáforos, tío Me voy a meter adentro Hostia, ¿qué veis? Aquí ya va pillando chicha Perfecto Pues sí, tío Me parece que era por... Vale, vamos a mantenerlo así De momento las presiones van bien Solo que voy a llegar tarde, ¿no? Tengo que llegar ahí 44 Tengo la llegada, digo, 43 Voy con 3 minutos de retraso de momento una putadilla, tío No No No, ¿para qué toqueteo nada, tío? ¿Quién me mandaría a mí toquetear nada, macho? Ahora que estaba pillando velocidad Puedo. Es que es complicado, tío Y aparte, todavía no tengo muy claro Si tengo que tener siempre todo en verde Las dos presiones Bueno, aquí me mantengo en los... No, no me mantengo, nada Sigo bajando velocidad, tío Bueno, hay inclinación del 2,6% Bueno, puede ser que sea por eso De momento parece que va estable Y va subiendo, perfecto Y la, la, la presión Como veis de este lado En el lado derecho La tengo en rojo Y ahora, bueno, ya está en verde No, en rojo, verde Está ahí, está ahí Vale, nos quedan 6 millas Para llegar todavía Bueno, no lo estoy haciendo tan mal, ¿no? Eso me gustaría pensar. Y bueno, y de momento seguimos con... Seguimos cuesta arriba. Lo único que no me gusta en los escenarios americanos es, son las velocidades. Tío, estos trenes van a velocidades muy bajas. Hombre, cuando vas cargado, entiendo, ¿no? Pero muchas veces no tienes tanta carda... Car carda. Cardassian, sí. Mucha carga y, y tampoco puedes... No entiendo, tío Y tampoco veo que muchas veces los terrenos sean jodidos O, o haya curvas muy, muy pronunciadas Como para llevar un límite de velocidad tan bajo, ¿no? No sé, los... Eh... Pero bueno Son las normas, imagino, que estadounidenses subir la velocidad un poquito no. ¡Eh! Hostia, ¿cómo que la locomotora se ha quedado sin agua? ¿Qué me estás con Tyner? Se me pone ahí 85% 21.852 galones ¡Hostias! Alguien que me lo explique porque no, no lo entiendo, tío No lo entiendo Hola, buenas nada, chicos Nada, subo este vídeo de, de mierda que, que puede servir también para que el, los expertos me expliquen un poco, tío Cómo va cómo va esta mierda No sabía yo que... A ver, si me pone 80 y pico por ciento Supone que tiene agua el, el, la locomotora, ¿no? Pienso A lo mejor había que darle la gotita para que esté tirando agua No lo sé Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga, chao, chao